makanisa yote dunia nzima ni branch za Freemasons. Ya, makanisa yote. Makanisa yote. Yote. Yote yaliohusika na kashfa za Shakahola na yale ambayo haja hayajahusika na kashfa za Shakahola. Yote haya ni branch za Freemasonry. Ifike mahali kiongozi tena wa dini aseme atabariki mashoga na anapenda mapenzi ya jinsi ya moja. Hiyo ni kumaanisha hawa watu ni Freemason, ni wale wale tu. Ni wale wale tu. Kwa hivyo Catholic ni branch yao. Ndio utaona Mungu amesema kwenye Biblia kwenye Torati, usitengeneze masanamu. Sanamu ni mbaya. Kwenye Catholic masanamu yamejaa. Yesu anasema wala usimuite mtu yote baba mtakatifu hapa duniani. Maana baba yenu mtakatifu ni mmoja aliyeko mbinguni. Lakini Vatican wametengeneza baba mtakatifu ndio huyo papa. Wale wagonjwa wote wanaopelekwa pale kwa Ezekieli asilimia sabini mpaka tisaini hata hakuna mtu hata mimi nimeponya ni wamekuja kwa kliniki yangu wagonjwa wengi kutoka kwa Ezekiel wakati nilikuwa na kliniki pale Kilifi ya Habalist wamekuja pale na shida zinazowapeleka pale ni matatizo ya mashetani tu tena majini yao wadogo wadogo wa peni mbili na ndio hata hawana maana yote hata hawana kazi kuwafukuza lakini sasa kwa sababu ule mwanaume ameamua kufanya kazi na haya madude hata haya madude ndio anaomkusanyia wafuasi yanomkusanyia watu wakienda pale ni haya madude kwa hivyo Ezekiel totally sio mtu mzuri my name is Dr. Thomas and I want to welcome you back to another episode right now right here on Pasha TV if you're joining us thank you so much join us by clicking the subscribe button right away and also don't forget to turn on the notification bell icon so that you never miss any update from us uh, when we upload something new like this one so leo na jamaa mbaye nimetembelea na jamaa mbaye uh, wengi memuona kwenye CD in the past 10 years jamaa mbaye amefanya vyema zaidi ana juzi kita alanda pia anatueleza mengi mwenyewe anafanya uh, nini uh, katika labda utalitalanda uh, na nini so labda acha tuanze interview alafu mwenyewe ajeleze alafu tujue ni nani so karibu sana kwenye interview asante asante sana asante mtangazaji na majina kwa majina mimi naitwa Suleman Fadhili au jina maarufu naitwa Ustadi Suleman Mazinge ya ni muhubiri wa Kiislamu wa amani hapa nchini na pia vile vile ni freestyle footballer championship in this country. Mm, yeah, nilikuona ukifanya ile wanaita juggling ile. Yeah, yeah, yeah. Mimi ni juggler. Nimekuwa bingwa mwaka jana wa Kenya mzima na nimekuwa tena bingwa mwaka huu mwezi wa nne kule Malindi na nafikiri tuna World Cup ya freestyle football mwezi wa Novemba mwaka huu kule Bomas of Kenya. Kwa hivyo pia naona nitakuwa hapo sitaachwa nyuma. Nitakutakia ushindi kama wana passion. <laughs> Asante sana kina passion. Asante sana. <laughs> Ya ya. Lakini haya masuala ya Talanda nitauliza baadaye baadaye. Ya so karibu sana. Kuna video fulani ambayo ili trend uh, ilikuwa mwaka wa 2012. Ndio. Yeah, ilikuwa kuhusu ulikuwa unaeleza watu unafunza watu kuhusu masuala ya Freemasonry na Illuminati. Ndio ndio ndio. Ya so mm. labda nikuulize swala kwanza uh, kupitia ile video kwa sababu ilienda viral sana. Maisha yako yamebadilika kivipi? Uh, kusema kweli kwanza nilipozungumzia mambo ya Freemasonry pale e, hakika kabisa hakuna chochote kimebadilika katika maisha yangu kwa sababu sikupata chochote kwenye zile CD wale wote waliokuwa wanauza na kutolesha kopi wao ndo waliunufaika mimi hakuna kitu nilipata na hata nilisema tu ni vizuri wao wakitolesha kopi wakieneza huo ujumbe mimi Mungu ataniandikia thawabu na atanlipa siku hiyo tunayokwenda kwa hivyo mimi hata sioni uchungu nikiona wao wanazalisha zile wanapata pesa mimi upande wangu na nia yangu iko kwamba ujumbe wa Mwenyezi Mungu ufike na watu wajue ukweli basi eh kwa hivyo haukusikia vibaya kwamba labda ile ni copyright kwa sababu ilikuwa ni kama piracy. Ni kweli kabisa ilikuwa ni piracy watu wanatoa bila idhini yangu. Lakini ningekuwa lengo langu mimi ni dunia na lengo langu ni kupata mapesa ningeenda kuwashtaki. Lakini nia yangu kubwa ilikuwa iko kwa e, ngazi kwamba ujumbe wa Mungu utafika vipi. Nimetoa zile CD watu watazidi kufikisha vipi hiyo. Kwa hivyo nilipoona wanafanya piracy okay kiinchi kiserikali ni makosa kimikataba mwenyewe pia ni makosa lakini mimi nia yangu kubwa sikuachukulia vibaya kwa sababu lengo langu nilikuwa nataka ujumbe wa Mungu ufike na naamini ulifika na bado unaendelea kufika mimi Mungu aniandikie tu thawabu zikanisaidie kule ninakokwenda eh kwa sababu maisha ya duniani ni mafupi
Mm. Eh, na labda ile video ilirekodiwa kwenye mazingara yapi? Ilikuwa labda kwenye msikiti ama mahali tu kwenye hafla fulani? Okay, nyingi nilirekodi kwenye msikiti tu. Nilikuwa natoa mawaidha, basi nikawa nazungumzia hayo maneno. Kwa hivyo watu wakawa wananichukua pale. Na kuna zile ambazo nimerekodi kwa studio lakini studio za kawaida tu mchwara mchwara. Eh, kwa sababu kinacho kinachozingatiwa ni kile unachozungumza kina point gani kwa jamii hiyo ndio kitu ya muhimu ambayo nilikuwa naangalia eh, na ndio na labda siku zile niliona ulikuwa unaeneza ule ujumbe kwa ujasiri zaidi na ulikuwa straight to the point ulikuwa unasema so and so huyu uh, ako kwenye Freemason ama kwenye Illuminati mbona huku unaogopa Okay sasa kitu ni sema ni kimoja kwamba ukiamua kufikisha ujumbe fikisha. Na kama ni ukweli utabaki tu kuwa ukweli kwa sababu hata ukiogopa kufa bado siku moja utakufa. Mimi ni Muislamu na Mungu anatuambia kwenye Qur'ani aina ma takunu yudhirikumul maut. Popote mtakapokuwa mauti atawafika wala ukuntum fi buruji mushayyada hata kama mtakuwa kwenye mawe magumu kama chuma mauti atawafika huko huko na mtakufa tu so kama ni mahali pa kusema ukweli sema umeona eh ukidhurika ni Mungu ametaka haukudhurika ni Mungu hajataka halikufiki jambo isipokuwa ni Mungu amelipanga na amekadiria kwamba litakufika hiyo ndio imani yangu vile iko Eh, kwa hivyo nilizungumza kwa ujasiri na nikazungumza kwa eh, kwa kwa kuwa siogopi chochote kwa sababu najua kitakachonifika ni Mungu alikuwa ameshaandika tangu tumboni kwa mamangu lakini sunaona bado niko sawa na niko hai na sijafatwa sijafanya chochote kwa sababu wala haina maana mi na security ama naweza kuwa hepa Freemason the Freemason always kuwa hepa always kuwa hepa ila tu Wao hawana tabu na mtu ambaye atatoa siri zao lakini si mwanachama wao. Ukitoa siri za Freemasonry na we si mwanachama wao hawana shida na wewe. Shida itazuka utoe siri zao na huku we ni mwanachama. Hapo umepalilia makaa ya moto. Ya, yeah, yeah. So na tukaangalia kwenye zile CD tumeona kwamba unajua tunaongea kuhusu 10 years ago. Hiyo ndio story yako ili, ilienda sana. Uh, sasa tukiangalia yule Sulaiman ule wakati na huyu sijaona mabadiliko yote. Uh, labda siri yako ni nini? Ya you are fitness. Uh, ni kweli mimi nafanya mazoezi. Mimi napiga zoezi sana na hata tukimaliza hapa mimi naenda mazoezi na kimbia Nacheza freestyle football mimi naruka sama salt naendaga beach naogelea so mtu akiwa katika hali ya mazoezi mara kwa mara wana science wanasema waazeki haraka na ndio maana Qur'ani imetufunza sisi tuwe tunafanya mazoezi sisi wanaume tufanye mazoezi alafu wakati unafanya mazoezi siri kubwa epuka kitu chochote cha baridi kutoka kwa fridge usinywe maji baridi soda baridi kunywa soda juice kunwa lakini zisiwe za baridi kunywa ikiwa wewe mtu hiyo ndio siri kubwa ya mtu ambaye hataki kuzeeka haraka na nataka awe na afya na ukila chakula usile chakula mingi kula chakula kidogo na kisiwe moto kiwe karibu na baridi kula chakula kilicho karibu na baridi lakini si baridi na hakikisha wakati unapokula kile chakula kama ni ugali ugali uwe kidogo mboga iwe nyingi <laughs> sasa utakuwa na afya nzuri <laughs> okay uh, alafu tangu ile video iende viral sana i trend miaka zimeisha kumi ni kama si, watu watakuwa kiona zile video zingine zenye ile namna kama yani ukizungumzia mazungumzo kama hayo sasa wengi wamekuwa wakisema kwamba oh freemason walikutishia mambo kama hayo so nataka wewe mwenyewe useme kulikuwaje walikutishia ama vipi ah uh, hiyo ni story tu freemasonry uh, kuna kipindi tu walinipigia simu lakini kwa sababu wao waliponipigia simu okay nilipigiwa simu akajitambulisha kama ni freemason mimi simjui na sikuwa na hakika kwamba kweli yeye anatoka huko kwa freemason sasa ndo akanitishia tishia maisha akaniambia wewe ni njai na kusumbua eh? kama wewe unataka pesa sema tukuwekee pesa lakini wache kuongeongea hii maneno mimi nikamwambia mimi niko na pesa nyingi sana hata nyie hamuna kuliko wakaniambia wewe una account benki gani tupatie account namba yako nikamwambia anipe dakika mbili 
nikakata simu baada ya dakika mbili akanipigia tena nikampatia account number maana nilitengeneza tu hapo hapo ya urongo na kweli nikampa hiyo akaniambia subiri sekunde kumi baada 10 seconds akanipigia akaniambia tumezunguka dunia nzima hakuna account kama hii kwa hivyo wewe si mkweli wewe huna pesa na kweli hiyo account haikuati ni account ya mimi nilitaja tu Ndiyo ni, niko na account mimi niko, niko na account kule equity lakini siku hapa hiyo nitengeneza ile hapo kwa hapo tu akaniambia dunia nzima tumeenda hakuna account kama hii kwa hivyo wakaniambia acha kuongea hii maneno sivyo utaona moto hivi na hivi na hivi ne. lakini sasa sijui ni ukweli alikuwa ni free mason huyo mtu ama si free kwa sababu nikiangalia hata kwa mitandao kuna watu wanawatukana hasa wa free mason na hawajawe hata kutishiwa maisha so mimi nikachukulia nikaona huyu jamaa ni ujinga unamsumbua lakini hakuwa ni free mason kwa sababu acha nikwambie kitu ndugu pamoja kwamba ni dangerous organization free mason rick na ni well organized society lakini hawanaga time ya ujinga ujinga kama tukutishatishia mtu maisha hivi hiyo time hawanaga shida ukatoe siri zao kama we ni mwanachama lakini ukiongea na we si mwanachama wa wana tatizo hiyo na we zungumza tu hata wasumbui mtu ah. Eh, hawana shida na hiyo. Na kwenye chama hiki pia wako Waislamu, wako Wakristo, wako Mayahudi wala hawakuzuii wewe kwenda kanisani. Hawakuzuii kwenda msikitini. Ah, wajua watu wanaelewa kwamba mtu akishakuwa Mkristo basi huwa hawezi kuwa mwanachama wa Freemasonry. Hapana. Unaweza kuwa we ni shekhe, ni padri hata unahubiri injili na ni shekhe unaswalisha msikitini lakini we ni Freemason. Wajua kwa nini wanakuruhusu uende kanisani na msikitini? Wanajua unaenda danganya kule. We ushauza nafsi yako kwa ibilisi. Kwa hivyo kule wewe waenda danganya toto tupoteze muda tuweke. Wanajua wazi unaenda kuwafanya wale pale wajinga. Lakini we uko na sisi. Kwa hivyo hawana shida na hiyo. Eh hawana gashi. Ndio unaona chama kimejaa viongozi wote wa dini. Waislamu, wa Kristo, Hare Krishna, Baniani, Kalasinga. Lakini biggest problem ile ya hakika ni kwamba kwa hakika kabisa shida yao ni hii dini ya Kiislamu. Hawaitaki kabisa hii dini. Wana Freemason hawataki. Hawataki kabisa hii dini. Hawaitaki hii dini kwa sababu kuu mbili. Kwanza ndio dini ya haki ambayo Mungu alichagua wanadamu waifuate. Ukishaingia kwenye mfumo wa maisha ya Kiislamu hakuna kipengele cha ushetani utaruhusiwa kukifanya either kwa hiari ama hata kwa lazima hutafanya so ikiwa kutawekwa hukumu ya Qur'ani kule mahakamani mfano kama katiba ya Kenya iliyotungwa iondolewe iwekwe hukumu ya Qur'ani na Biblia jambo la kwanza makampuni ya pombe yote yatafungwa jambo ambalo Freemason na ibilisi kwa hiyo ni ibada kubwa urongo utazuiliwa Jambo ambalo Freemason na Iblisi uongo ndo ibada ya kwanza hata kabla ya kuua. Lodging za malaa na nini zitafungwa zote. Eh, makampuni ya kamari yote, bima hizi insurance zote zitafungwa. Eh, lakini pia hakuna mtu atakayeshtakiwa kwa njia ya uongo. Thirdly na fourthly na kuendelea ni kwamba eh, matajiri wote watalazimishwa kusaidia maskini. Lazima lazima matajiri wote watoe pesa zisaidie maskini lakini freemason ya dunia they have a lot of money for creating war not money for, create, for, for helping poor hakuna pesa walizonazo nyingi za kutengeneza majanga vita na magonjwa mbalimbali watu wazidi kufa lakini hawana pesa na si kwamba hawana wanazo ila hawana pesa za kusaidia maskini hiyo kitu hakuna na kama atasaidia atasaidia kwa malengo na malengo hayo ni yale ambayo atakuwa pia ana advertise mrengo wao kwamba hata ukipita hapo jua hii shule ilijengwa na wenye alama hii so hapo upati thawabu kwa Mungu sababu unajionesha kwa hivyo hii ni dangerous organization na hii ukizungumzia free mason ndugu unazungumzia mtandao mmoja mkali sana mtandao ambao unafanya kazi sehemu mbili unafanya kazi katika dunia ya kuonana na dunia ya ya kutoonana yani ya majini ulimwengu wa majini kote kule wanafanya kazi nao na wanafanya kazi na sisi kwa hivyo ni a very dangerous organization iblis ndugu yangu yuko mtu asikudanganye 
japo hatumuoni lakini yuko e, yuko na anafanya kazi kabisa vile alivyomwahidi Mungu ataenda na kundi kubwa motoni ndio hivyo hivyo na anafanya kazi yake kama alivyoahidi so sisi letu ni kujua mitego yake na tuihepe kuna ile na kuepeka na kuna ile haikuepeki ndugu sasa hii kuna mambo ambayo huwezi kuhepa ni ngumu uwezi hepa unless labda wewe umekufa lakini uwezi hepa kwa hivyo ni kuomba Mungu tu kuliko baki eh. kuna hii list ambayo ulitoa kwamba kuna wasanii ambao ukataja wa Kenya ukataja sana sana walikuwa wazungu Uh, labda hii list umeupdate ama ni ile ile tu ani wale ambao ni wanachama wa free mass ndugu yangu acha nikwambie kitu e, wana muziki yani world entertainment industry yote iko mikononi mwa free masonry na hii iko hollywood unaona wao wako na hollywood wako na bollywood ya india iko mikononi kuna nollywood ya nigeria zile sinema zote za kinigeria unaziona wao ndo arrange wanapanga arrangement ya kila kitu za Tanzania za Kenya wote hao ni wale kwa hivyo kuna wale ndio wazungumza walikuweko na kuna wengine ambao siku wazungumzia na walikuweko tayari na kuna wale ambao wamekuja wapya wapya wamezidi kila kukicha wanazidi kwa hivyo ni wengi sana yani eh, wana muziki wamezidi kuwa wengi wacheza sinema wamekuwa wengi waandishi wa vitabu mbalimbali wacha wakina William Shakespeare William Shakespeare ni Freemason lakini kuna waandishi wengine wengi wamezuka ambao wanachangia katika mtandao wa kutawala dunia kudanganya watu eh, na kuipeleka science vice versa ionekane kwamba Mungu yuko mbali shetani ndo yuko karibu mfano nilizungumza kipindi cha nyuma kuhusu mambo ya evolution theory ile inayosomeshwa shuleni ya history ile ehe ya history kwamba mwanadamu wa kwanza hakutoka kwa adam alikuwa ep gorilla baadaye miaka ikayumba yumba gorilla kabadilika akawa baboon baadaye akaja akawa monkey unajua hii malengo ni nini ni freemason ndo wameandaa hii lengo lao target yao ni young generation watoto wadogo wasimjue mungu wa kweli ifike mahali wasimjue Mungu wa kweli. Hii ndio kitu kikubwa kabisa ambacho wao wanakipigania. Piga huwa lakini ifike mahali waislamu, wakristo, vijana wote wasimjue Mungu wa kweli. Sasa mahali gani wanapatikana kwa uraisi hawa vijana, waislamu, wakristo, mabania? Wanapatikana uraisi wapi? Ni shule. Sasa madamu ni hapa shule. Hapa hapa ndio tutatumia fursa hii kupotosha hawa. Kwa hivyo mwanadamu hakutoka kwa Adam. Alikuwa ep baboon kisha akawa monkey baada akawa mtu. Lengo kwamba wakuzuie usijue ukweli kwamba mtu wa kwanza alitoka kwa Adam. Walianza Adam kwanza ndio kwaja mtu wa kwanza. Au tunaweza tukasema mtu wa pili baada ya Adam yaka wa pili. Kwa hivyo ukiachwa uamini kwamba mtu wa kwanza alikuwa ni Adam. Alafu wa pili akaakaja, watatu lazima utajiuliza na Adam walitoka wapi? lazima utajiuliza. Sasa Qur'ani na Biblia zinakubaliana kwamba Adam aliumbwa kwa udongo. Lazima utajiuliza na udongo ulitoka wapi? Kwa sababu hata kila mahali unapokwenda bado unauona. Kwa ndio udongo ni tani ngapi? Lazima mwisho wa kuisha Mwenyezi Mungu atatajwa tu hapo. Na wao hilo ndo hawalitaki. Hilo la Mungu kutajwa hapo ndio hawalitaki. Wao wanachotaka watu waishi tu vile kama mnavyoishi tu hivyo basi. Mwishi. Watu waishi kama wanyama. E, kama wanyama, muishi kama wanyama. Mume awe mume mwenzake, mwanamke alale na awe mwanamke mwenzake. E, wanakuambia ati we ukikaa unaishi alafu usilale na mama yako. Wanakuambia what is that? You have to be a free mind. Hii mm. mambo ya kuambia watu usilale na mama yako, ndugu yako, hii ni ujinga. Lala naye. Panda babako, panda mwanaume mwenzako. Bora mmekubaliana. Hii sheria ndio maana wanajiita free masons, wajengaji wa jamii huru. Jamii isiyoshika sheria. Jamii iliyo huru wanadai wao kutokana na minyororo ya amri za Mungu. Hizi amri za Mungu kwao wanaita ni minyororo ya utumwa. Ndio maana wanajiita free masons. Kwa hivyo lengo lao hawa ni kuwapeleka la asili ni kuwapeleka watu motoni. Ndio lengo lao kubwa. Na hawa ndo wako na branches za makanisa yote hao unaoyaona. Wajua niseme kitu ambacho labda kitakuwa wageni kwa hawa watazamaji. Kwamba 
makanisa yote dunia nzima ni branch za Freemasons. Ya, makanisa yote. Makanisa yote. Yote. Yote yaliohusika na kashfa za Shakahola na yale ambayo haja hayajahusika na kashfa za Shakahola. Yote haya ni branch za Freemasonry. Watu tu hawajae kujua. Lakini ni kueleze kitu ndugu. Kuna system ya devil worshipers inasema divide and rule. If you can't beat them, join them. Hii ni system yao. Kwa hivyo sisi tuligawanywa. Anglican pefa ili mpate kutawaliwa kwa urahisi. Hizi zote ni branch za Freemasonry. Hata kwa Waislam pia wamegawanya huko. Huko pia wamekuja wamega si uko kwenu peke yake hata huko wamegawanya lakini uzuri sisi tuliwajua wale waliotengenezwa na wao. Ndio unaona hata hiyo hiyo madhe madhehebu hiyo huku kuikuti sana. Lakini makanisa yote ni branch za Afrika kuanzia Anglican ndio unaona hata kanisa la Anglican limehalalisha ushoga Uingereza kwa mboneza hawa mwanaume mwenzako na padri akakupa cheti na ukafungishwa ndoa rasmi Hii ni nini ni kumaanisha kwamba muelewe kwamba hichi hapa ama hawa watu si watu hawa Anglican hiyo kama ni SDA imeanzishwa US Michigan na mkulima alikuwa anaitwa William Miller 1863 ndo wakaja Helen G White na James White na JN Andrew wakaandika minutes ikawa ikatoka jina the Sabbath Church wakahamia Seventh Day Adventist Church hilo nalo ni kanisa la Wamarekani wanne wakati likianzishwa hilo kanisa Yesu alikuwa ashakuja ashaondoka kumepita karne tano na miaka sabini mbele Muhammad akaja akaishi miaka na tatu akaenda kukapita miaka elfu moja, mia moja na mbili ndio ili kanisa limekuja kuanzishwa lakini bado kiuliza viongozi wa SD anakwambia ni Yesu Kristo ndo ameanzisha pale ndo wanaanza kujiuliza Yesu Kristo yupi ukija church ya ya New Apostolic ni Canada William Popak ndo ameanzisha ni apostolic na ni Freemasons member ukija kanisa linaitwa eh yako yani yako mengi ajabu hiyo kanisa linaitwa Salvation Army limeanzishwa na mwanajeshi mwingereza anaitwa William Booth na mke wake Catherine na alikuwa ni Freemason pia kwa hivyo hizi zote ni branch zao hizi so watu wakienda pale haleluya haleluya wanapiga rege ndombolo za Yesu marapu huko wao wanasikia raha wanajua ah mwapoteza hawa hawa hii chakula yetu hawa alafu wanarudi wao tena Freemason ukishakuwa mwanachama wao uregister u- uuze nafsi yako direct kwa ibilisi kukupiti, kupitia kukushikilia wao wanakupa power za mashetani kwa hivyo kwenye crusade yako wanafanya miujiza mingi sana ya bandia kama tunavyoona leo miujiza mingi sana ya bandia zile nguvu zinatoka kwao hazitoki kwa Mungu zile Aa, watu tu hawajaelewa watu hawajae kuelewa na hapa ndipo mahali ambapo iblisi atenda na kundi kubwa na watu watashindwa ali ametuingizaje motoni huyu jamaa no kitaka kujua jamaa anaenda na, na kundi kubwa la watu we fikiria tu ukiwa primary school ukiambiwa 1 plus 1 plus 1 uwezi andika is equal to 1 utaandika is equal to 3 hiyo ndio correct lakini ukija kanisani unaambiwa 1 plus 1 plus 1 wanakwambia is equal to 1 but in jesus name manake mungu baba mungu mwana na mungu roho usiseme ni watatu sema ni mmoja lakini in jesus name kwa hivyo inakuwa daraja kulainisha uongo kubali ni jina la Yesu tu. Kwa hivyo hata Yesu mwenyewe kule aliko anawashangaa nyinyi. Anawashangaa kabisa. Anashangaa koje tena. Anashangaa nyinyi hii ni dini gani na mnatumia jina langu kisha mnafanya nini? Anashangaa kabisa hata Yesu kule aliko. Kuna watu ambao wanaitwa atheists. Hao watu wenye they believe hakuna religion. Hao wanalai wapi? Acha nikwambie ndugu. Hawa watu wanaitwa atheist hao wanaamini hakuna Mungu huo ndio ushetani wenyewe sasa huo sasa ndio ushetani wenyewe 
na hiyo ndo imani direct ya ibilisi ibilisi anajua kama Mungu yuko hata anajua kabisa aliumbwa na Mungu na alifukuzwa huko na Mungu huyo huyo lakini hapa amekuja anatumia scientist na baadhi ya wana filosofi waandike vitabu na watreat watu kwa university kama Kenyatta na kwingine wafundishe watu kwamba hakuna Mungu is, na hakuna cha nini na nini we ukifa ni mechanism kwenye mwili wako tu ime, ime stop hakuna mambo hakuna Mungu so huu ndo ushetaniwe na ili ndilo lengo devil worshipa na freemason wanataka watu waingie na wasome na wabobe kwenye imani hii waamini hakuna Mungu huo ndo ushetani wenyewe eh na hiyo ndo kitu wanataka wanatamani dunia nzima ingeamini hivi ah basi mambo angekuwa tu safi maana kiangekuwa ushoga si dhambi si hakuna Mungu umalaa si dhambi pombe si dhambi eh kila kitu ingekuwa haramu zote Mungu alizoharamisha itakuwa ni sawa na hivyo ndivyo wanavotaka wao. Yeah. Pia kuna hizi dini za umetaja zile dini ambazo zilianzishwa zilizo na mzungu mwenyewe hapa yeah. Afrika. Kuna pia hizi dini ambazo Afrika walikuwa nazo. Kuna zile za roho kama msalaba nini. So hizi nazo ziko wapi? Niseme tu kitu kimoja ndugu, kuna hizi local churches ambazo zimeanzishwa hapa Kenya na Afrika kwa jumla. Lakini ukijua kichunguza vizuri hata wale walioanzisha hayo majumba hapa Afrika ni pawa za majini ambao wako ndani yao. Kisha wao wanadanganya wanakuambia ni Roho Mtakatifu wako ndani yangu mimi. Unajua Qur'ani katika sura 27 aya 260 na kitu Mungu anauliza hivi, "Je, ni wajulisheni wale ambao mashetani wanawateremkia?" wanawateremkia kila mzushi muongo na kuwafunulia mambo yasiyokuwa ya kweli. Kwa hivyo hawa ma, watu wanaodai kwamba wanafunuliwa leo na kuanzisha majumba ya ibada na kumuona anaongea na sauti ambayo unaiona kambe iko tofauti sana na kukwangura koo na nini na haluya nyingi ndugu ni kwambie haya ni majini yaliyoko ndani yao ndio wanaopatia ile pawa ya kazi zile na majini haya mwisho wa kuisha huwaelekeza hawa mapadri kwa ile headquarters yao ambao ni Freemason school waende kule wapewe nguvu sasa ya hakika akisema receive in the name of Jesus watu wote wananguka chini alafu anakwambia holy spirit is on duty now kwa hivyo ukitaka kutajirika na uwe na pesa kwa njia ya haraka mbinu ni moja ni kujiunga na Freemasonry lakini ujue Mwisho wa kwisha mbele ya Mungu huna account kule ni motoni direct. So hawa makasisi ambao unaona wa, wanakuwa na nguvu hizo za kuangusha watu e, ni nguvu zinatoka kwa ha Freemasonry ambapo sana ni chama ambacho kinajua kucheza na majini. Kwa ufupi ni chama cha majini. Majini ndo wenye kile chama. Hata wale walioko pale wanadamu walioko pale ni kufuata masharti ya majini. Kwa hivyo kifuata masharti ya majini, mkakubaliana, kuna vile unapata nguvu kutoka kwao, e, za kuwa utafanya mambo yako na utakuwa tajiri na utakuwa na pesa, bila ya dhiki, utakuwa na wa kazi. Lakini ni kwa sharti. You have to sell your soul to the devil. Usifikiri blisi ni mjinga. Si mjinga ndugu. Kabisa. Na vile we utaki mtu mjinga na iblisi atakagi mtu mjinga. Wajua tu wanashindwa kuelewa. Wanasikia viongozi wanasema the devil you have no power in my life. Mwambie jirani yako, shetani hana mamlaka. Riba ba. Unajua hawa 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 ni kuchezea watu wakili wanachezea. Hawa ni kuchezea watu wakili wanachezea. Na kuna wengine wanajua nini wanafanya na pia kuna wengine hawajui nini wanafanya. So hakuna vile utaweza kufanya na mambo yakapiki yakaenda kama wewe si mwanachama pale lazima upewe nguvu pale na obviously hata nguvu ya makasisi na wakristo iko sehemu moja miujiza tu miujiza kula yao iko, iko juu ya miujiza hii miujiza ikiondoka hakuna kanisa litaenda watu ndugu usidanganywe na mtu hakuna kwa sababu hakuna mahubiri ya kweli mahubiri yote ni ujanja ujanja tu 
kuna swala ambalo watu hujiuliza sana watu wengi sana na huwa wana confuse kati ya freemasonry na illuminati labda tofauti yote ipo okay sasa ukisema freemasons na illuminati hizi ni daraja tu zote ni F. illuminati ni ile daraja ya hali ya juu kabisa ndio inaitwa the illuminati yani the enlightened one watu waliopewa elimu ya mambo ya siri ndio nikakwambia pale mwanzo wa watu wa wanatumikia wana, wana na dunia ya giza dunia ambao mimi nawe hatuioni dunia ya mashetani ndio hiyo mambo ya siri kwa hivyo illuminati ni ile daraja ya juu freemason ni tuseme ni wote kwa pamoja tu ndo huitwa freemasons yani wajengaji wa jamii huru japo ndani ya hiyo freemason kama umbrella kwa sababu wana umbrella hiyo inaitwa freemasons na wana jina lingine wanajiita the babylonian brotherhood pia hiyo ni umbrella ni jina la umbrella lakini ndani sasa kuna vikundi vingi lakini wakifanya kazi kwa pamoja ndo huitwa freemasons lakini kuna vikundi vingi kuna the black nobility kuna skull and bone kuna eh, the knights templars kuna kikundi kinaitwa the trilateral commission kuna vikundi the, kama hivi naitwa the club of rome ambao ni catholic sasa hiyo ndio maana baada ya united nations organization shirika la pili lenye fedha nyingi duniani ni catholic catholic ni freemasons branch na kuna siku nitakuja kuingia kwa undani labda watakasirika hawa watazamaji lakini mi nitatoa ushahidi wewe ujawahi kusikia papa anasema biblia ibadilishwe amesema kwamba biblia inafaa kubadilishwa kwamba biblia iliandikwa kizamani na sasa ulimwengu uko kikisasa kwa hivyo lazima biblia ibadilishwe iandikwe kikisasa juzi pia akasema kwamba yeye atabariki mashoga E, mapenzi ya jinsi ya moja yeye atabariki hivi karibuni. Je, ni kiongozi wa Mungu huyo? Ndio sasa Wakristo wakae wapate akili kwamba na kutokana na vitendo vya hawa watu ndo watapata kujua kwamba hawa si viongozi wa Mungu. Hawa wana yao. Hatusemi kwamba ati kwa Waislamu huku mashoga hakuna. Lakini wewe usikupata Sheikh anabariki mashoga haiwezekani na ni vile sheria ya Kiislamu hakuna ingekuwa tumewatia bakora wote hawa sababu sisi katika mafunzo ya Kiislamu Mwenyezi Mungu anasema ikiwa mtaani kwenu kuna shoga mmoja tu hata mkiwa mbadua haziendi mwanamume anayefanya mapenzi na mwanaume mwenzake awe hapa mtaani hapa kisauni hapa dua za watu wa kisauni zote haziendi kwa hivyo huyu mtu ni sumu moja mbaya sana kwetu sisi lakini ifike mahali kiongozi tena wa dini aseme atabariki mashoga na anapenda mapenzi ya jinsi ya moja hiyo ni kumaanisha hawa watu ni freemason ni wale wale tu ni wale wale tu kwa hivyo catholic ni branch yao ndio utaona Mungu amesema kwenye Biblia kwenye Taurati usitengeneze masanamu sanamu ni mbaya kwenye catholic masanamu yamejaa Yesu anasema wala usimuite mtu yote baba mtakatifu hapa duniani. Maana baba yenu mtakatifu ni mmoja aliyeko mbinguni. Lakini Vatican wametengeneza baba mtakatifu ndio huyo papa. Mungu amesema kwenye mwanzo tisa moja oeni mkazane mkaijaze dunia. Utawala wa papa unasema hakuna makasisi wafai kuwa mapadri hawafai kuoa ukae namna hiyo kuna fadha na kuna na sista hafai kuoa alafu mlango wa fadha na sista inaangaliana We unaona kutatokea nini sasa wanaenda kinyume na neno la Mungu live na sielewi kama wakristo ni hawaoni ama ni kufungwa macho ndugu zangu wao wamefungwa macho sielewi hata shida iko wapi wanaenda kinyume live kabisa na nakwambia ni Kristo Yesu amenifunulia hapo sasa ndo mnabaki hoi nabaki kuchanganyikiwa lakini kwa hakika kabisa dini ya Kikristo ni branch ya Freemason. Ni ndio maana hawana vita nayo. Na sasa hata kinachohubiriwa ni injili feki. Subutu ingekuwa ni injili original ya Yesu inahubiriwa. We ingekuwa hakuna hakuna hata kasi moja hapo. Bliss says kubali. Kinachohubiriwa sasa ni fake gospel. Ndio unaona size hata kuna ndombolo ya Yesu kanisani kuna rege mpaka rap. Kuna rapu ya Yesu sahi eh. Wakina Rafton kwani wanaimba nyimbo gani? Si ndio rapu za sasa za, za kisasa. Maana sasa hii ni fake gospel sasa inahubiriwa, inaanza kuhubiriwa. Eh. Uh, 
Tukimaliza malizia hii interview kuna yale yale masuala ya shaka hola. Unajua ni story ambayo haizeki inaendelea kila saa ina kwa sababu kuna zile investigation ambazo zinaendelea. Labda una yapi ya comment kuhusu mambo ya yale ya yaliyofanyika kwa shaka hola? Kusema kweli swala la shaka hola swala ambalo liligonga vichwa vya habari na tulilisikia na tuliona hapo mtuhumiwa mkubwa Kasisi Makenzi kwamba anahubiria watu wasiende shule maana elimu si mpango wa Mungu usipeleke watu hospitali mimi kama muislamu huwa kawaida yangu si lemei upande mmoja mimi wanakaa katikati kama ni kweli kama ni kweli kwamba makenzi alikuwa anahubiria watu wasiende hospitali wakiumwa basi alikuwa anafanya makosa makubwa kwa sababu ukimwambia mtu usifanye haja ndogo hapa muelekeze mahali atafanya haja ndogo usimwambie usifanye haja ndogo hapa na mahali pa kufanya haja ndogo umuoneshi jambo moja baya sana sasa makenzi wewe kama ni kweli ulikuwa unawaambia watu wasiende shule ama wasiende hospitali sasa hiyo hospitali ya Yesu mbona hujatuonesha ambao watoto wetu wakivunjika miguu eh wamepata accident na pikipiki tuwapeleke ile clinic ambayo wewe unasema hiyo ndio sawa iko wapi sawa tusipeleke watoto shuleni maana elimu si mpango wa Mungu sawa ina maana wabaki hivyo wasisome na kama wabaki hivyo wasisome au angekuwa ni mtu mzuri kama ni kweli manema dai ni haya angekuwa mtu mzuri basi angesema msipeleke watoto shule za serikali basi pelekeni shule ya Yesu iko mahali fulani na fulani na fulani si ingekuwa ni sawa hivyo sasa wewe unawaambia usipeleke mtoto shule elimu si mpango wa Mungu alafu humwambii ile shule ya Yesu ambayo wewe ume, umependekeza ndo ni ya sawa watu wapelekwe pale husemi iko wapi wa Kenya wajui iko wapi usipeleke mtoto hospitali sasa akivunjika mguu ataungwa mguu wapi Tuoneshe basi hiyo kliniki ya Yesu na hiyo hospitali ya Yesu ambao we unasema hapo ndio pazuri tuoneshe hutuoneshe sasa hii ndio tabu hii ndio tabu kubwa ambapo hata serikali imesababisha sasa sisi watu wa dini wajua makenzi kwa ufupi kama itakuwa ni kweli au maneno aliyokuwa anaongea ni hivyo amekuja kutuharibia sana kwa sababu serikali ilikuwa haina shida na watu wa dini tena sisi tulikuwa tunaheshimiwa sana tuna serikali serikali ilikuwa haina haja na makanisa wala misikiti hata na shughuli serikali hainaga shughuli na makanisa na ya nini hawana hata mpango na huko sasa huyu ndo amekuja sasa kusababisha serikali sasa ianze kutufuata fuata ambapo hata walikuwa hata hawana mpango tena serikali ilikuwa inaheshimu sana yeye huyu ndo amekuja kuharibu amesababisha sasa serikali ingie mpaka makanisani ingie misikitini ianze kuchunguza maubiri gani huko yanahubiriwa na of course serikali itakuwa haina makosa kwa sababu sasa kama itasikia wahubiri wanahubiri kwamba watu wakae na njaa wasile mpaka ufie hapo ndugu ukiangalia hiyo kweli ni haki sasa tusilaumu serikali sasa tuache serikali manake imeonekana sisi hatuwezi kujichunga kwa hizi imani zetu inaonekana sasa huko makanisani kuna wengine wamelemea wenzao mawazo si kama msikitini msikitini hakuna mtu alielemea mwenzake mawazo huwezi kuona sheka anaambia watu funga mpaka ufie hapo atatiwa bakora saa hiyo hiyo bwana sisi huku hatucheleweshagi hakuna ujinga kama utausikia huko hata imamu akizungumza maneno pale mbele kama hayana ushahidi anaulizwa hapo hapo hiyo bwana umetoa wapi kitabu gani nani amepokea hiyo lini na je hiyo uliotoa kama ni hadithi je inaenda sawa na Qur'ani aya ipi hapa lakini si tunaona kule kwenu hakuna kuuliza uliza maswali wanakuambia if you go Rome do what the Romans do and don't ask the question kujaribu kuuliza maswali unaambiwa kijana una pepo wa, ma, wa ma, pepo mchafu wa kuuliza uliza maswali kwa Kristo Yesu hakuna kuuliza ukiingia unaweka gear namba mbili mpaka mbinguni somebody say hallelujah last week uh, Ezekiel pia amegonga vichwa yule ule evangelist wa New Life Church serikali imekuwa ikimsumbua sumbua hata juzi amefungiwa wa uh, amekaa inaitwa ajili ya polisi ile roadblock ili asipite aende kwenye injili labda unayachukuliaje hayo maswali 
kwanza wacha ni shukuru sana serikali. Wajua pamoja kwamba tunasema Freemasons wapo. Lakini usidhani kwamba hawajui kwamba uongo uko wapi na ukweli uko wapi. Uwezi kupinga ukweli kama huo ukweli wenyewe we ujui. Na ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hapambani na adui yake ilikuwa kwanza mtume anatuma majasusi kwenda kuangalia wale maadui walivojipanga kwenye vita walivojiandaa maana kumsoma adui yako na kumjua alivojiandaa kwenye vita na mipango na mitego yote aliyokutegea ukaijua yote hiyo ni mwanzo wa kushinda vita hata kabla vijaanza na kutomsoma adui yako na ukajua mbinu alizokutegea kukuinda kupeleke motoni ni mwanzo wa kushindwa vita hata kabla vijaanza sasa pasta Ezekiel ni muongo Ezekiel si mkweli hana jipya Ezekiel ambalo ako nalo ana jipya gani ambalo mapasta wote uko nyuma hawajawe ubiri alichowazidia ni nguvu za majini tu ndio alichowazidia sasa mimi nashukuru sana serikali kwa kumfungia mimi nataka afungiwe hasa hata hii mimi naona wana mbembeleza bembeleza hivyo lakini mimi ningependa afungiwe kabisa afungiwe yeye na makanisa mengine yote yafungiwe kwa sababu hawa watu ni waongo si wa kweli hakuna viwete na vipofu wanaoponywa na hawa watu na lau kama ingekuwa ni kweli viwete na viziwi na vipofu wanaponywa hii wizara ya afya madaktari wangekuwa hawana kazi ndugu wangeajiriwa mapadri watupu kwenye ile wizara unajua serikali mimi nashukuru serikali ni watu wasomi sana kilichoko hapa ni hivi washakuja makasisi wengi sana Kenya tunaponya viwete vipofu viziwi hatujawahi kusikia hata siku moja waziri wa afya yoyote Kenya akasimama akasema bwana amekuja padri fulani ameponya viwete kadhaa kwa sababu serikali ina shule zake nyingi za viwete bombolulu ilikuwa moja kule kilikoni iko moja wamepungua wangapi tangu mapadri hao wadai haya maneno mbona viwete na vipofu mbona wako tu hata wanazidi Awa viwete tunaoona kwenye majukua kila siku wanaponywa wanaangusha magari wanaangusha magongo hawa ni viwete wa aina gani sasa as, kiuhalisia unakuja kuta ile ni drama watu wanacheza drama ndugu watafute kula hali ni mbaya na ukishakuwa muongo ndo ibada ya kwanza ya devil worshipers hiyo kabla hata ya kuua before wakuletee jeshi wa kuue huwa kwanza wametumia psychological minded war control kupitia uongo mpaka wakaona uongo we ukubali hautaki sasa mwisho kabisa huwa ni uvamizi wa kijeshi uvamizi wa kijeshi huwa ndio jambo lao la mwisho kabisa wamejaribu kona zote imeshindikana eh? uvamizi wa kijeshi na hivyo ndio walifanywa Libya walivofanya Iraq hivyo ndo wanavyofanyaga wanajaribu kila aina mbinu wakiona imeshindikana mwisho ni uvamizi wa kijeshi kwa sababu wana control kila kitu wao sasa mimi niseme tu serikali izidi kwa sababu naona sasa mkono wa serikali vile umeingia makanisani huenda kukatibuka mengi kama kutakuwa na uadilifu pia lakini kwa hakika mapadri ni waongo nafikiri hata siri zilitoka toka hapo nyuma e, wakina pastor Michael Njoroge vile walikuwa wanapanga na wakina Kanyari na wengine wengi tu sasa ile ndio inathibitishia wazi kwamba hapa hamna muujiza wa Mungu hapa hapa watu wana miujiza mingine kutoka sehemu zingine kutriki watu waingie kwenye ile gunia lakini lengo kuu hapa ni uongo utawale Uwezi kuambia watu Jesus is God the same time son of God the same time aliuawa msalabani hata kichwa hata hata mishipa Yesu kubali Uwe uambia watu William Ruto ni rais William Ruto yeye ndo mtoto wa rais wewe utaeleweka vipi Haiwezekani na sasa anakuambia Yesu ni Mungu na wewe ndo mtoto wa Mungu alafu watu wanakuambia believe na uwezi kuamini hiyo mpaka we na roho wa Mungu maana yake uwezi kuamini uongo huo mpaka uwe na jini ndani ndio litakalokusaidia kuamini uongo huu so watu wengi wanatembea na haya madude kwenye miili yao lakini hawajijui maskini kwa hivyo kilichoko hapa ndugu ni nishukuru serikali imfungie kabisa hata mi nawaambia wa Kenya wasilaumu serikali hata kidogo usijaribu tena acha kabisa pana laumu serikali 
kuacha serikali ifungie huu jamaa ifungie na mwingine na mwingine na mwingine swali ni dogo tu mnaponya vyote na viziwe ziko shule nyingi za vyote na viziwi za serikali mmepunguza wangapi hebu twendeni huko tukaangalie ni vyote wangapi walikuwa hapa mwaka jana na sasa wamepungua wapi wale wagonjwa wote wanaopelekwa pale kwa Ezekieli asilimia sabini mpaka tisaini hata hakuna mtu hata mimi nimeponya ni wamekuja kwa kliniki yangu wagonjwa wengi kutoka kwa Ezekiel wakati nilikuwa na clinic pale Kilifi ya Habalist wamekuja pale na shida zinazowapeleka pale ni matatizo ya mashetani tu tena majini yao wadogo wadogo wapeni mbili na ndo hata hawana maana yote hata hawana kazi kuwafukuza lakini sasa kwa sababu ule mwanaume ameamua kufanya kazi na haya madude hata haya madude ndio anaomkusanyia wafuasi yanomkusanyia watu wakienda pale ni haya madude kwa hivyo Ezekieli totally sio mtu mzuri si mtu mzuri Ezekieli kwa hivyo serikali kimfungia hakuna shida ni sawa kabisa e, ni sawa kabisa labda tukimalizia uh, tukianza interview ulisema kwamba wewe ni jagla labda utueleze zaidi wewe ni jagla uli nini kiliku inspire okay okay mimi kweli mimi ni jagla sasa nikizungumzia hapo unajua kama ulivyosema mtangazaji kwamba unaniona miaka kumi niko hivi hivi na mpaka size niko hivi mimi sijabadilika mimi ni jagla nafanya mazoezi na kimbia nafanya freestyle football na siri ni kwamba ili uendelee kuwa kijana ni ufanye mazoezi tu na uache kutumia maji baridi kutoka kwa fridge soda baridi juice baridi vitu viache na mazoezi ndio uzima bila kufanya mazoezi na nilianza jagla kama miaka minne iliyopita nikiwa pale ukunda kufanya fanya juggling pale nilianza kama kuipenda tu sikuanza kwa sababu hata najua ina pesa maana ah nilianza kama kuipenda baadaye nikarusha rusha video kwa mtandao Okay. ukiingia pale kwa YouTube ama kwa TikTok ukiandika Suleman Fadhili freestyle football ama freestyle footballer utanipata pale. So zikaonekana onekana hizo. Sasa mimi ni shekhe ndio natangaza dini na ni muhubiri wa amani hapa Kenya. Hata kazi yangu kuu ni kuunite Muslims, Christian whatever wadumishe amani. Hiyo ndiyo kazi yangu. Sasa hiyo ndiyo kazi yangu nafanya. Hata mara nyingi sana ile mijadala ya Bible and Quran hata siifanyi sana. Sasa hizi na hubiri amani. Nasaidia serikali kuhubiri amani. Na unganisha Waislamu, Wakristo, eh, wakae kwa amani. Kwa sababu amani ndio usalama wetu sisi. Hii inchi ni yetu sisi wote. Tukiacha iteketee ni sisi wenyewe ndio tunateketeza. Na mimi kama mkenya mzalendo siwezi kubali nikaishi kwenye kambi ya wakimbizi. Watoto wangu hawatakula, hawatakaa vizuri, watakaa hakutakuwa na choo huko. Eh, sasa mimi nitakuwa naishi maisha gani? Kwa hivyo kama wakenya wenzangu pamoja kwamba kuna matatizo ya kisiasa, lakini isiwe hiyo ni sababu ya kuharibu usalama na amani ya taifa hili. Amani ndio muhimu na ndio mambo yote dumisha amani heshima mkubwa heshima mdogo wewe hata kama mtu si wa dini yako wewe mpe heshima yake We siwe wewe umemwambia ume Mungu aje hapa unaona kama mimi ni sheikh atangaza dini lakini mimi na mheshimu pasta ile wale makasisi wakosefu wa adabu hao na mimi sitawaheshimu nitawaambia hiyo kitu mnafanya sio mzu lakini mimi naheshimu mapadri Eh, na heshima wachungaji sijamwandikia Mungu barua wao waje wakiwa wachungaji na wao wajamwandikia Mungu barua mimi niji hapa nikiwa shekhe ah, sote tumekutana hapa bwana hapa si kwetu wao si kwao na mimi hapa si kwetu sote tumekutana hapa hapa ni mahali tunafaa kuheshimiana tuheshimu ndo mimi hata nikihubiri huko na nawaambia wakristo safirini magari ya waislamu waislamu safiri magari ya wakristo wakristo nunua duka la muislamu Muislamu nunu wa duka la Mkristo potele ya mbali tunataka Kenya kusaidiana mambo ya malumbano 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 sisi hatusaidia na nini kuna kitu tusaidika na malumbano kama we ni Mkristo au utaki kusilimu naenda kanisani shida yako iko wapi kadanganywe si umetaka mwenyewe enda na Muislamu akimuona Mkristo anaenda kanisani aachane na yeye asisumbuke asiwe na kusema ati kwa nini unaenda wewe hiyo haikuhusu wacha aende 
we lako ni kumfikishia kwa njia za heshima, adabu na busara. Ukijua kwamba Mungu wako aliyekuumba wewe ndo huyo huyo amemuumba yule pale. So respect everybody. Eh heshimu. Nini? Hakuna haja ya kudharauliana kwa mambo ya dini. Unadharauli, unadharau nini? Pe heshima kila mtu, heshimu kila mtu. Na tudumishe amani kwa sababu hii inchi ni yetu sisi wote. Pakiteketea ni kwa ni sote tumeteketeza. Ndio maana mimi nashukuru hata kama unaona kama hapa Kisauni. Wale mofsa wa polisi wako hapa kama hapa hivi. Ah, wanafanya kazi nzuri sana. Hapa ilikuwa mahali hapa kaliki. Sasa angalia tuna, unatembea Kisauni mpaka saa ya usiku. OCS wetu yuko hapa makini kabisa Madam Chief wetu yuko hapa makini kabisa Wanafanya kazi usiku na mchana Raha mstare Unatembea mpaka asubuhi ya kuna kitu na kugusa Sasa hiyo ni jambo lazima shukuru serikali Usiacha mambo mengi Na ipa nganga watu waache e, Free masons zao wako e, Mimi ni juggler na piga mazoezi Na enda hivi na, na kama hata kama yuko pasta yuko sheikh Ako tari kufanya mazoezi na aje Tuende road tukimbie tufanye juggling hiyo ni afya tunajitengenezea kwa hivyo mimi ndio bingwa saa hii wa Kenya mzima mwaka jana nimekuwa bingwa congrats ehe pale Nairobi railways kulikuwa kuna mashindano yameandaliwa pale na government ya France kupitia Red Bull Energy tukakusanywa jugglers wote Kenya mzima nikawa bingwa alafu mwaka huu mwezi wa nne Malindi pia tulikuwa na governor pale wa Kilifi Mungaro tulikuwa na Paul Target tulikuwa na Emmanuel Emanyala hata wao ndo walinipatia gold medal nilikuwa bingwa pia kwa mara pili pale na naendelea japo sijawa ile sana lakini nangangana ili niwe ile level ya kimataifa na naamini nitawakilisha Kenya nchi za nje nafikiri kama sijakosea mwaka ujao kule Czech Republic yeah congratulations sana nakutakia ushindi bana Na mimi hmm. sivai nguo ambayo ina maandishi ya ya ajabu ajabu kwa sababu kuna kipindi nilizungumza kwenye CD zangu za nyuma kwamba mpira si haramu. Ha, uharamu tunauweka sisi. Labda watazamaji ndio wao kunielewa. Mpira ni mazoezi na haijathibiti kwenye Qur'ani ama katika wana scholars wa Kiislamu wakasema kwamba mpira ni haramu direct ila uharamu tunauweka sisi kwa kuvaa mavazi yenye maandishi ya kamari ya kuadvertise pombe eh? au eh, wanawake na wanaume pale uwanjani wanakaa bila mpangilio hizo ndo zinakuwa haramu lakini ukicheza mpira na umevaa nguo ndefu usivai surwale fupi inakuwa hiyo sio mbaya saa hiyo haikuagi haramu kwa vile kitu mimi nafanya ni jagla juggling niko peke yangu nimevaa nguo za kujistiri sijavaa nguo za kama hii t-shirt nimevaa hii in advertise omo eh omo ni sabuni si haramu ku advertise eh, unga wa taifa Taifa ni unga wa sima tunakula hiyo si mbaya. Eh? Kwa hivyo kwa advertise hii si haramu. Haramu ni ile kwa advertise vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amevipinga na akavikataa kisha wewe unavaa t-shirt ya ku advertise hapo ndo unapata laana ya Mungu. E, naam. Ulisema kwamba pale kilifi ulikuwa na kliniki. Labda bado unaendelea na hiyo kliniki ama kuna mahali ulipeleka? Okay, asante sana. E, clinic kilifi nilikuwa nayo lakini nikaifunga. Nikaja nikafungulia Mombasa hapa. Kisauni hapa, Sunlight pale, Mwandoni, kliniki yangu iko hapa. Na mimi ni daktari wa herbalist. Na natibu magonjwa yanayosababishwa na mashetani. Mag- asilimia tisini na tisa nukta tisa ya matatizo ambayo watu wanaenda pandia agakani wanaenda wapi yanasababishwa na viumbe hawa yanayoitwa majini bado ni mtanda ule ule kwa sababu ile system ya devolosh ya problem reaction solution lete shida watu wahangaike alafu wataleta suluhisho kwa hivyo hawa majini kitu wanachokifanya wanaingia kwenye miili ya watu wanatengeneza shida Ukishatengenezewa shida utahangaika. Jambo la kwanza utaenda hospitali. Ukienda hospitali unanunua dawa zao. Na dawa zinatengenezwa na World Health Organization. Na hiyo World Health Organization ni ya Freemasonry. Kwa hivyo wanakutengenezea shida kisha suluhisho ni kwenda kununua dawa zao ili wao wapate pesa. Umeona? Eh? Kwa hivyo inakuwa system ni ile ile tu. Ni ile ile. So mimi 
na tibu magonjwa ambayo yanahusikana na mashetani na niwaambie watazamaji wangu wa hii Pasho TV hapa kwamba yoyote mwenye matatizo ambayo yanahusiana na viumbe hao na miongoni mwa dalili ni kumwa na kichwa hasira nyingi ganzi mkono na miguu ukilala unaota ndoto mbaya masikio kuvuma eh, tumbo gesi na kunguruma nguvu ya kiume na kike unakuwa huna hamu hiyo kabisa paka usukumwe kama gari ya mkokoteni yenye tairi moja eh, unakuwa saa zote kizunguzungu alafu unasikia kusinywa bila sababu watu wanakuchukia bila sababu hata kosa lafanywa huko waja kusingiziwa wewe yani unashindwe na ingilia wote unaemengia ingia paka umesingiziwa wewe ukiwa na madeni ndugu kidai hulipwi ukiwa na matatu zengi ya kisirani yani kazi zote visirani Ukia, ukienda kuomba mahali kazi umebwaga makaratasi yako ya qualifications waambiwa yaache tutakupigia ndugu utangoja mpaka Yesu arudi wala upigiwi simu sasa matatizo kama haya mtu anapotoka alafu anaenda chemist kununua dawa na msikitikia sana na msikitikia sana ama mtu anasikia vitu vinatembea kwenye mwili humu paka kwenye kichwa alafu anatoka anaenda analipa 1080 makadara afanywe scanning ya kichwa huwa na msikitikia sana sababu huwa anaenda kupambana anaenda kutibu kitu asichokijua ni nini na ningewaomba pia watazamaji wa Pasho TV acha kwenda kwa watu wanaokuitisha kuku mchele nazi rozuota sijui marashi jabali sijui upako hawa wote ni waizi Hawa wote ni kampuni lile ya waganga. Hata ukinezekele nani anakuuzia nyota. Mi wanasikia watu wanaokwenda pale. Pasta, nimekuja naomba nyota ya utajiri. Mi nauliza. Kumbe Ezekiel yeye ndo anatoa anatolea watu nyota za utajiri eh? Sasa yeye na mganga hawana tofauti. Tofauti ni kidogo kwa mbele ni idara na hii ni idara nyingine lakini wote ni waganga tu. Hawana unasikia kuna madhabahu ya Bwana. Waenda ukaeke elfu moja kwenye madhabahu ya Bwana. Ile ni panga ya majini. Huku huku pwani tunaita panga ya majini, yani center ya majini. Kwa hivyo kendo kitoa pesa pale, umeenda umewapa wao Bwana chukueni hii naomba nyinyi munisaidie ndio ile madhabahu iliyoko pale. Kwa hivyo anafanya kazi nao hao wanyama Ezekiel. E, anafanya kazi nao hata akisikia hii ye mwenyewe atasema ah yule mrongo mrongo lakini kiuhalisia anajua kabisa hawa jamaa wanasema ukweli lakini sasa ni mwiko ye kukubali kwamba anafanya kazi na wao nishae kumsikia yeye anasema kwamba oh watu wanasema mimi ni freemason kuna shida gani basi mimi nikiwa freemason lakini watu wanapona iko shida alisema hivyo eh iko shida iko shida tena kubwa usiseme kwamba ati kwa kuwa uwe freemason ama uwe kuwe kuna uhalali wawe kuwa freemason kwa sababu watu wanapona hapana haitakiwi wewe kuwa freemason hata kama watu hawapoi hutakiwi hutakiwi sababu Mungu hataki hivyo wewe ni mhubiri gani wa Mungu unakuaga hivyo kwa hivyo mimi namwambia ule ndugu yangu Ezekiel asilimu na mimi niko tayari kufanya mjadala na yeye I'm ready kufanya mjadala na pasta Ezekieli. Akae pale na mimi nikae hapa kwa sharti kwa sharti vyombo vyote vya habari makamera yote yaweko pale. Na akikataa hilo, eh, akikataa hilo, kuwe japo hata na kamera moja tu. Na kama mbele ya watu ataona ni aibu, hata tukae mimi na ye kwenye chumba tu. Mimi na ye watu wawili. Mimi Suleman Mazinge na ye Ezekieli kwenye chumba sisi watu wawili kwa ushahidi kuwe hata na kamera japo moja ni muulize maswali yangu yule akijibu hayo maswali mimi nitakuwa mkristo nitamfuata akishindwa na yeye na yeye ajiunge na Uislamu aache kudanganya watu tena naomba mumfikishie salamu hizi profesa Suleman Mazinge amesema anaomba mjadala na wewe je uko tayari kwa sababu hata Mungu anasema katika Isaya nane moja njooni tujadiliane asema bwana dhambi zenu zichapokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama theluji kwa hivyo naye akubali mjadala namba yangu ya simu iko hapo 0710 843 narudia mpaka mara tatu 0710 843 naomba mjadala kwa heshima na adabu na pasta Ezekieli ikishindikana Ezekieli naomba mjadala na Wilfred 
lai ikishindikana e lai naomba nifanye mjadala na kasisi mkuu anayeitwa Bishop Mark Kariuki wa Nakuru naomba mjadala na hawa watu ikishindikana e hata kwa huyo basi haya basi hata Bishop Nganga naomba mjadala na hawa watu tujadiliane wakae pale na mimi nikae hapa sasa tuulizane tusibitishe imani ya kweli kati ya hizi mbili ipi ya kweli na ipi kwa kwenye biblia na nani anayepinga biblia huku akitumia jina la Yesu kujizibia haya ndio ya kwangu ambayo mimi ningependa kuambia i'm ready for dialogue basi wao pale watakaposema wao mimi niko tayari wakisema Nairobi wakisema Mombasa huku mbigani sijui wa mimi niko tayari anytime Biblia iwekwe pale Qur'ani iwekwe pale wakisema ah Qur'ani hatuiamini haya Qur'ani pia siweki hiyo Biblia itatosha sasa niwaulize maswali yangu hawa eh wakijibu hayo maswali mimi nasema nitakuwa Mkristo tena hilo hata sina shida nalo mimi nitavaa msalaba mkubwa wache wa kilo mbili hata tano na wao wakishindwa tukubaliane wakishindwa na wao waingie huko hiyo ndio salamu yangu kwa pasta Ezekieli na makasisi wengine ah. Ezekieli usijali mimi ni mnyonge nimevaa shati ya shilingi hamsini wewe usijali hilo <laughs> eh na wewe una magari makubwa makubwa wewe usijali hilo mimi ninachotaka tufanye mjadala na wewe ili tuone nani mkweli baina yangu mimi na wewe ni hayo tu Nasubiri majibu kutoka kwako bwana Ezekieli